Saludos a toda la gente que se reporta con nosotros vía correo electrónico, vía celular, vía este, internet, vía este, telefónica, vía del tren, vía de cualquiera de las vías, vía del tranvía, vía láctea también a la gente. Gracias a todos los que nos ven a través del de canal de Panamá. Gracias, gracias gente alegre. Amanda Gasperín reconoce que les ha afectado a los ayuntamientos, particularmente al de Rodríguez Clara, el recorte presupuestal. La primera mandataria de Rodríguez Clara, Amanda Gasperín, informó que están a la espera de que llegue la segunda parte proporcional del recurso con que afrontarán los compromisos, principalmente para el fin de año. Ojalá Dios quiera sea muy pronto porque estamos verdaderamente padeciendo pues una crisis que considero que en este momento ya estamos en quiebra y que bueno que si ese recurso no nos llega a tiempo y en forma correcta, pues bueno, no vamos a poder sacar adelante eh, pues, eh, el, el fin del año. Año, ¿no? O sea, la, lo que sería ya el, el, el culminar con los compromisos que ya teníamos programados para el año. Aseguró que, pese a esto, las obras prioritarias están concluidas y funcionando. En lo que respecta a la cuenta corriente, me preocupa el tema aguinaldos, me preocupa el tema cláusulas del sindicato, impuestos, luz, agua, teléfono, pues todos los gastos que tiene de la cuenta corriente el municipio. Pero estoy segura que el gobernador tendrá alguna alternativa y que no nos dejará de la mano una vez más para que el año se cierre de manera correcta y pues de manera eficiente. En otro orden de ideas, la funcionaria manifestó que en cuestiones de política se mantiene al margen. Esperamos los tiempos, eh, supongo yo el mes de enero ya se determinará quién será nuestro candidato. El PRI estatal lleva ya una encuesta, ya está trabajando sobre ello, ya han visitado a, ver, a varios prospectos que quieren, que tienen interés y que bueno, eh, decidirán en la mesa, obviamente la ciudadanía y nuestro partido, eh, para designar quién será nuestro candidato. Yo eh, espero que la persona que se designe, la persona que quiera, la persona que, que venga eh, dispuesta a, a meterle con todo, pues bueno, será la persona que de manera general aprobemos todos. ¿no? Por último, sobre la posibilidad de que su esposo Rafael Rodríguez participe en una candidatura el próximo año, señaló. Bueno, el gobernador lo ha invitado, efectivamente hay proyectos, sin embargo, bueno, Rafael no lo ha decidido, es una situación que él está determinando y que bueno, hay muchas situaciones eh, al respecto, sobre todo de su empresa, de su trabajo y bueno, que pues también como empresario sabe que tiene que dejar muchas cosas en el camino para poder dedicarse nuevamente a la política y pues bueno, esperemos que como pareja tomemos la decisión juntos si continuará o no en este proyecto. Tengo información que le doy a conocer y es que ya se vienen preparando todas las cosas para el próximo año que será eh, netamente electoral. Así es que yo le pido por favor que usted tenga muy en cuenta todos los candidatos, todos los aspirantes, toda la gente que quiere hacer algo por el bien del pueblo, porque quiero ayudar a mi municipio, porque quiero que ya se acabe la impunidad, quiero que ya, ya basta de tanta eh, ratería, robadera, desvío de recursos y toda esa gente que esos discursos no, no faltan, ¿eh? no faltan, ya, ya, ya me lo sé de, de memoria. Lo único que yo creo que la sociedad espera es que esos discursos vayan pegaditititos de la mano, juntitos de la realidad, pegados con la realidad. Que si es cierto que se va a acabar la impunidad, pues bueno, que se vea que se está acabando, que se está combatiendo, que se está haciendo algo. Que si es cierto que ya no va a haber desvío de recursos, que se vea que ya no va a haber desvío de recursos. Que si es cierto que van a... porque eh, pasa, eh, comúnmente pasa, cuando están en campaña, no es que vamos a redoblar el presupuesto porque si sí llega dinero, por ejemplo, aquí, y nos vamos a bajar el sueldo, pero nada más tres días. <risa> No, es que no dijimos que iba a ser todos los tres años, nada más iba a ser por un año y ya. Oye, pero que este, vamos a trabajar duro, fuerte y tupido. Sí, pero no hay dinero. Y llega, no hay dinero, y no hay dinero. Eh, que es que nos recortó uno, los que son de un partido dicen que el gobierno estatal, los que son del otro partido dicen que el gobierno federal. Y así se la llevan, y los que y los diputados nunca se ponen de acuerdo. ¿eh? No, es que mi partido está, los ideales de mi partido son verdaderos y justos, y no es justo que nos llenen de impuestos, y no es justo que nos, eh, nos hagan esto y nos hagan el otro, pero pues, en la realidad no hacen nada, mano.
el, nosotros queremos resultados como ciudadanos, resultados, resultados para ti. <risa> Oye, suena como a campaña, no, 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 ¿qué pasó, hombre? Oye, estoy, estoy tratando de hacer un mejor programa y ustedes ya están mandándome para otra ruta. Toman curso de primeros auxilios los trabajadores del restaurante La Ventana. Recientemente fue impartido un curso de capacitación en primeros auxilios al personal que labora en el restaurante Bar La Ventana de Isla Veracruz. Es brindarle al personal los conocimientos necesarios para una emergencia, sobre todo nosotros que tratamos con comensales, y además eh, invitar a que participe la sociedad, ¿no? la sociedad eh, que en mucho nos ha, nos, nos ha dado, ¿no? con la preferencia de venir y ser nuestros clientes a las escuelas, eh, en fin, ¿no? El empresario David Rojas Hoyos afirmó que desde su creación el proyecto La Ventana incluyó varios objetivos, buscando siempre el servicio de excelencia, indicó que están tramitando el distintivo M ante la Secretaría de Turismo. Y dentro de las, la, las normas que exige la Secretaría de Turismo para otorgarte un distintivo es que el personal tenga la capacidad o la capacitación necesaria para brindarle el auxilio a un, a un comensal en el caso de que se haya, esté en un, un estado de, este, de ahogamiento por ingestión de alimentos. Incluso la certificación, la Secretaría de Salud lo exige, que los meseros y el personal de contacto o de servicio tengan la capacitación necesaria para atender una situación de esta. Comentó que la invitación al curso se hizo extensiva a algunas instituciones y personas y agregó. Y la, la, la capacitación va a ser permanente. Al entrar nosotros a, a, a las normas de, del distintivo la que marca la Secretaría de, de Turismo, nosotros que, tenemos que darle seguimiento ¿sí? permanentemente a la capacitación. Esto es ahorita la introducción, de, ya estamos viendo más adelante ver un curso de, de protección civil, este, atención a menores, en fin, hay muchas cosas. Ahorita le pedimos al médico, al doctor Valderas y al doctor de la Fuente, que es el coordinador del curso, que nos haga el favor de seguir eh, ahora sí ofertando unos cursos que vayan en beneficio de, de los empleados y de la comunidad. ¿no? En el curso de primeros auxilios platicamos con el doctor Rubén de la Fuente. Aquí está la entrevista y esto fue lo que nos dijo. Véalo y escúchelo. Pues ahorita está terminando un curso que la verdad nos deja muy buen sabor de boca. Es, es algo muy interesante, muy constructivo además porque pues es básico para poder salvar una vida cuando este se requiere. El doctor Rubén de la Fuente afirma que, aún contando con una preparación académica, no todos los médicos saben aplicar los primeros auxilios. Desafortunadamente, cuando no nos preocupamos por, por aprender más eh, y no llevamos a cabo ciertas actividades, estas se nos van de la mente. Cuando las necesitamos, no sabemos ni qué hacer ni cómo actuar ante un momento este, de emergencia, ¿verdad?, es por eso que, este, que nace esa inquietud, yo ya este diplomado yo lo tomé ya hace unos años, ahorita lo estoy nuevamente verdad, reforzando. El galeno insistió en que, como no se practica los primeros auxilios continuamente, hay detalles que se omiten o se escapan de las manos. O sea, jamás debemos creer que lo sabemos todo. Vamos a seguir adelante con estos cursos, eh, ahora sí que con la... Atención también del comandante David Rojas, vamos a, a tratar de traer ese y otros cursos más y pues vamos a invitar a los amigos para que el que esté interesado nos acompañe.